mara nyingi watu ambao kipato chao ni cha chini anaweza kuwa na mtoto wa kike na hasa kwa mazingira ya nilivyoona akiwa mweupe mweupe wa kike anaweza kauzwa kwa ngombe nyingi sana kwa mfano mtoto labda ana miaka 12 wanaelewana kwenye vilabu na mwanamume mwingine kwa kilabuni bwana mimi na mtoto wa kike kwa hiyo kwangu njoo wewe umeona wanakubaliana kule kule mtoto anakuwa anaambiwaje bwana kesho unaenda kuolewa ngombe zinaingia kwenye mji mungu anisaidie mimi nilikuwa na kwa sababu nilikuwa napenda sana biology math nilikuwa napenda sana Mji wa Ifakara ni moja ya kata katika wilaya ya Kilombero, mjini Morogoro. Kata hii kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikikuwa kiuchumi kwa kasi kutokana na shughuli za kilimo na ufugaji. Huku daraja la mto Kilombero likirahisisha mawasiliano na usafirishaji wa mazao kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hivyo kusababisha serikali na mashirika binafsi kutupia macho katika mji huu katika swala zima la uwekezaji. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012, mji wa Ifakara una wakazi wapatao 1555,956 ambao wengi wao wanajishughulisha na kilimo cha mpunga na baadhi wakifanya biashara mbalimbali. Mji wa Ifakara kama ilivyo maeneo mengine hapa nchini imeathiriwa na ndoa za utotoni. Ripoti ya shirika la watoto duniani UNICEF imeeleza kuwa Tanzania inashika nafasi ya tatu kwa kuwa na viwango vya juu vya ndoa za utotoni kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Kati baada ya Sudani Kusini na Uganda. Katika mkoa wa Morogoro takwimu zinatolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu UNFPA. Takwimu hizo zinaonyesha asilimia mbili ya wasichana mkoa ni Morogoro wameolewa kabla ya miaka 18. Kwa mujibu wa takwimu hizo, Morogoro inashika nafasi ya sita kati ya mikoa inayoongoza kwa ndoa za utotoni Tanzania, ambapo mkoa wa Shinyanga unaongoza ukiwa na asilimia tisa. Mtazamaji, makala haya yanaeleza athari za ndoa za utotoni zinavyoathiri ustawi wa watoto wa kike katika elimu. Najaribu kuuliza wakazi wa mji huu wa Ifakara ni kwa kiasi gani watoto hususan wasichana wamekuwa wakiozeshwa katika umri mdogo. Wakazi hao wananifahamisha kuwa ndoa za utotoni zinakwenda sambamba na mimba za utotoni. Wanaeleza zaidi kuwa ndoa za utotoni zinafanywa kwa siri, lakini kwa sasa takwimu zinaonyesha kuwa katika mji huu wa Ifakara zimepungua kwa kiasi kikubwa, lakini kwa maeneo ya nje kesi hizi bado zipo. Ili kupata taarifa sahihi ya swala hili niliamua kutafuta shirika linalopambana dhidi ya ndoa za utotoni na hapa nakutana na Savera Bishanga ambaye ni mratibu wa mradi wa kuzuia ndoa na mimba za utotoni unaoendeshwa na shirika la Plan International. Na tatizo la ndoa za utotoni lipo na tunafanya kazi katika maeneo haya ya hapa Ifakara katika kata nne nafikiri tukienda huko vijijini unaweza ukaona vijijini labda ukalinganisha usemi wa watu walivyokueleza ukilinganisha mazingira ya hapa mjini na mazingira ya vijijini kwa mujibu wa utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria uliofanywa na ofisi ya taifa ya takwimu juu ya kuenea kwa ndoa za utotoni unaonyesha kuwa kwa mwaka 2016 ni asilimia 36 ukilinganisha na mwaka 2010 ambao ni asilimia saba. Tafiti hizi zinaonyesha kuwa ueneaji wa ndoa za utotoni umekuwa haubadiliki kwa miaka sita. Anaitwa Helen Sikaluzwe, ni mzaliwa wa Tunduma. Yeye ni mtoto wa mwisho kwenye familia yake. Alipata nafasi ya kufaulu elimu yake ya msingi na kuingia kidato cha kwanza, lakini kutokana na hali duni ya nyumbani kwao, alilazimika kuacha shule. Kwa hivi sasa ana watoto wawili ambao wote anawalea mwenyewe. Kipindi anasoma ndoto yake kubwa ilikuwa aje kuwa nesi ili asaidie jamii inayomzunguka. Lakini ndoto yake hiyo iliyeyuka kama mshumaa baada ya kupewa ujauzito na mwanaume ambaye baadaye alikuja kumnyanyasa na kumtelekeza akidai kuwa hana uwezo wa kumhudumia. Ah. 
au peke yangu msichana darasa nilikuwa na kisali nilikuwa naibia kwamba nitasoma ngao nikumbuka nili lakini kutokana na ugumu wa maisha kiangalia mazingira ya pale ndani ya semeki nilipenda lakini nilivoshawishika kwamba yule atanisomesha kumbe naye ana lengo la kuniharibia tena masomo nilikata tena paka sasa hivi naumia sana kupitia mafunzo aliyoyapata kutoka vituo vya ufundi vinavyofadhiliwa na shirika la Plan International Helen kwa sasa ni fundi umeme anajivunia kuwa kazi hiyo inamsaidia kuendesha maisha yake na kusomesha watoto tofauti na alivyokuwa anakaa na mwanaume na mafundi ambao nawategemea wale wakipata kazi wananipigia simu naenda nafanya kazi kwa siku na kuta na rudi na shilingi 2030 nikirudi nyumbani angalau mimi mwenyewe najua ah hela yangu hapa nafanya natumia kwa matumizi na kujua mimi kuliko kipindikile na kana mwanaume anaondoka niachi hela na baki tunaumia mara ananipa 500 na kwa ainisaidii chochote na sasa nafunga safari kutoka Ifakara kuelekea kata ya Namwawala kijiji cha Idandu na kutana na mwathirika mwingine wa mimba za utotoni Huyu ni Zainab Dalata, fundi umeme kutoka kijiji cha Idandu. Dalata anasema ilibidi akatishe masomo yake ya sekondari baada ya kukosa ada. Kukaa kwake nyumbani bila ya kuwa na shughuli rasmi, anasema kilichangia kushawishika na hatimaye kupata ujauzito akiwa na umri wa miaka 17. Baada ya kupaka nyumbani nilikuwaepo tu nikawa najaribu labda kupika maandazi kidogo, lakini hivyo hivyo nikawa na shindo kwa sababu ila sina kuanzishia msingi nini. Kwa hiyo nikawa nimebaki tu mpaka nikawa nimepata mwanaume huyo aka ametaka kunioa ndio mpaka sasa na mtu mmoja. Hivi sasa anaishi na mme wake. Yeye akiwa fundi umeme, mumewe ni mbeba mizigo. Darata anakumbuka ndoto aliyokuwa nayo wakati yupo shuleni ambayo kwa sasa anaona ni ngumu kuifikia kipindi nasoma ndoto yangu kubwa nilikuwa nataka niwe askari lakini sasa nimeshindwa na kuna wenzangu na kwa sababu shule yenyewe nilikuwa nasoma kwanza mazingira kule ni magumu sana na kuna wenzangu ambao nilikuwa nasoma nayo wengine wanasoma pale kwanza ufaulu wa pale ulikuwa mgumu sana kwa hiyo nikakati tamani kaamua tu niache na vikwazo ambavyo waliniwekea wale walimu kwamba sisi nimeondoka pale bila rusa kama niache ila kuna mabesti zangu nilikuwa nasoma nao wazazi wao wakawahamisha wakaenda kusoma ifakala mpaka saizi wengine wamefaulu wanaenda form 5 Inaelezwa kuwa ndoa na mimba za utotoni zinasababisha athari nyingi kwa mtoto wa kike. Hii ni kwa sababu wanapoingia katika hali hii inamfanya kuwa mwathirika wa matukio ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia na kukosa haki ya msingi ya kupata elimu stahiki. Lakini ndoa hizi zinachochea pia umasikini hasa kwa maisha ya msichana ambaye atakuja kuwa mwanamke anayetegemewa na jamii yake inayomzunguka. Ah ya poleni na safari karibuni sana. Karibuni sana. Nashukuru kuona kwamba na wakina baba na wenyewe wamekuja. Sasa leo tuanze na somo. Dionisia Danda ni afisa muuguzi na mratibu wa huduma za afya ya uzazi, baba, mama na mtoto kutoka ofisi ya mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Ifakara anatoa semina kwa wakina mama ambao wameambatana na waume zao ili mama huyu akiziona basi mara moja afike kwenye kituo cha kutolea huduma sawa eh hebu tukumbushane nani anaweza akakumbuka kupata huduma ya afya ni haki ya kila mtanzania hapa Nesi Dionisia anaeleza athari za kiafya ambazo mtoto wa kike anazipata pindi anapopata ujauzito katika umri mdogo via vya uzazi vya huyu vya huyu binti bado ni vidogo havijakomaa kwa kiasi cha kwamba kuwezesha labda kumpitisha mtoto au havijakomaa kuwezesha kumtunza mtoto kwa mfano tukiongelea hususan labda tumbo la uzazi au tunazungumzia uterus ila maana binti akiwa mdogo ile uterus na yenyewe bado ni ndogo kiasi cha kwamba kubeba uzito wa yule mtoto aliyopo tumboni bado kwake lazima italeta athari 
na wakati pia wa kujifungua eh, nyonga nyonga zake bado hazijakomaa yani ni zile tunasema via vya uzazi bado havijakomaa kuweza kumtunza na ni yani kumpitisha yule mtoto lakini bado hata tukienda kwenye sola zima la mama baada ya kujifungua sawa tunasema mama yule kwa sababu kwanza ni mtoto ni mdogo kiasi kwamba yeye kama yeye kuweza kusema sasa ni muda huu wa kumnyonyesha mtoto nini inakuwa bado ni ngumu kwake kwa sababu akili zake zenyewe bado ni za kitoto Jarida linaloelezea muktasari wa ndoa za utotoni Tanzania lililoandaliwa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo limebaini kuwa kati ya sababu zinazosababisha ndoa za utotoni ni umaskini na mila potofu. Halmashauri ya Mji wa Ifakara kupitia maafisa yake wa elimu wanaeleza jitihada zinazofanywa na idara zao katika kutokomeza tatizo hili. Tuna sera ya ulinzi wa mtoto Sela ya ulinzi wa mtoto kuhakikisha mtoto anapotoka nyumbani mpaka kufika shule na anapokuwa shule vile vile anapotoka shule kurudi nyumbani anakuwa salama. Either kwa kutumia vikundi kulindana wao kwa wao au walimu lakini pia tumekuwa tukiwasisitiza wazazi kwa maana shule inapoitisha vikao vya wazazi wanawahimiza kwamba watoto hawa tuwalinde ili watimize malengo yao. Kutokana na programu yetu ya Ngakawe ambao tumeianzisha tangu mwaka juzi. Hii program ni program ambayo inalenga kuwawezesha watoto hasa watoto wa kike waweze kujitambua. Kwa hiyo inamfanya mtoto wa kike aweze kujitambua na hii program inaendeshwa kupitia michezo na sanaa mbalimbali. Kwa upande mwingine kitengo cha ustawi wa jamii wanashirikiana na kamati zilizoundwa kuanzia ngazi ya vijiji mpaka halmashauri. Kamati hizi zinasaidia kitengo cha ustawi wa jamii kuripoti matukio ya ndoa na mimba za utotoni. Kwamba mtoto alikuja, kwamba bwana anataka kuozeshwa. Mimi kama afisa ustawi wa jamii nikachukua jukumu la kwanza kuwaitisha wazazi kuchukua mamlaka mamlaka ambayo ninayo ya ku kusitisha lile zoezi. Kwanza tunawapa ushauri, tunawapa madhara ya ya swala hili. Maana mtoto alikuwa alishamaliza form 4 ila alikuwa anakaa miezi miwili atimize miaka 18. Nikampa madhara ya ya ya, ya, ya kumuozesha mtoto angali yuko mdogo. Watoto wakaelewa. Hivi sasa mtoto anaendelea na masomo yake. katika kijiji cha Ihenga kata ya Mofu semina juu ya masuala ya umiliki wa ardhi inaendelea nakutana na mtendaji wa kijiji hicho Bright Mwinyi anaeleza kuwa kijiji chao kimeelimika na matukio ya ndoa za utotoni kwa sasa yamepungua kwa kila tunapokutana robo na kamati ambazo zimeundwa kila kijiji ambazo zinakuwa zinakutana kila mwezi kwa ajili ya kufuatilia hayo matukio tumejikuta kwa mfano robo hii ya sasa hakuna tukio lolote kwa kata mzima sababu serikali sasa tumekuwa ni wakali sana wote ambao wanakuwa nabainika na kukutwa na matukio ya namna hiyo kwa maana ya kuozesha au kujaribu kuozesha tumekuwa tukiwakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vya kisheria katika shule ya Matundu Hill iliyopo kata ya Idete tatizo la wanafunzi wa kike kwa cha shule lipo lakini halisababishwi moja kwa moja na ndoa za utotoni bali ni umbali ndio umekuwa ukisababisha wanafunzi kuacha shule kwani wanalazimika kutembea kilomita si chini ya 15 mpaka kufika katika eneo la shule Hassan Saidi ni mwalimu wa taaluma wa shule hiyo Ninavyofikiria mimi ni kutokana na ushirikiano wazazi kutakuwa na muhi, kutambua muhimu wa elimu kwapi kwa mtoto. Sababu watoto wengi wanavyotoka mbali ufano chukulia mfano masa yanayotoka na mawala, wanakuja kukangishia nyumba huko. Mzazi akishamleta mtoto shuleni kumandishwa kwa makamu mwaka wa kwanza tazindeleza cha kwanza. Basa amemwacha. Aiza anaweza kumpangishia chumba, mtoto anaweza kahama chumba ukilo mtani, mzazi ajui chumba mtoto anakaa wapi. Mshauri kwa sasa mtoto huko shuleni anakuwa na wale utoro, utoro unazidi kuwa utoro mkubwa atujie mtoto kule kitu gani mpata 
sasa kule ndugu na upelekea na nakuwa na mahusiano na kimapenzi na vijana mtaani asimikuwa vijana mtaani na kutokea sasa baada hapo unatokea mtoto aweze kupata ujauzito au mtoto kuwa mtolo sugu mshio siku anafukuza shule na baadaye akishafukuza shule mtanani unafikiri mtanani anafanya nini nayo tokea anasikia baada baada muda fulani fulani shaolewa kila mtu anayo haki ya kupata elimu lakini sasa inavyotokea kwamba mtu anakuwa anakosa hiyo nafasi kwa mimi mwenyewe huwa inaniuma sana waga anajisikia sana uchungu unaposikia watoto wa kike wanaacha shule kwa ajili ya imba za watotoni awapeleke shule kwa ajili ya ndoa za watotoni huwa inaumiza sana kwa kiasi kikubwa sababu inaonekana kama ni historia ya watoto wa kike kutokwenda shule lakini sio kweli watoto wa kike ana haki ya kupata fursa sawa kama mtoto wa kiume kwa miaka mingi kumekuwa na mgongano kwenye sheria ya ndoa, sheria ya mtoto na hata mikataba na makubaliano ya kimataifa juu ya haki ya mtoto. Hii ni kwa sababu sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inaruhusu mtoto wa kike kuolewa akiwa na miaka 14 wakati wa kiume akiwa na miaka 18. Hata hivyo mwaka 2016 kupitia kundi la kutetea haki za watoto Msichana Initiative liliwasilisha kesi mahakamani. Baadaye mahakama kuu iliamua kuwa sehemu ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971 iliyoruhusu wasichana kuolewa wakiwa na umri wa miaka 14 ni kinyume na katiba. Lakini baadaye serikali ilikata rufaa hivyo kesi hiyo bado haijaamuliwa na mahakama. Uh, baada ya hapo mwanaharakati Rebecca Giume ali penda pia kutekeleza ile hukumu uh, tukapata taarifa kwamba serikali imekata rufaa kwenda mahakama ya rufani kwa hiyo paka sasa kesi inaendelea mahakama ya rufani Shirika la Plani International limekuwa na mradi wa kuzuia ndoa na mimba za utotoni ambao unatekelezwa katika wilaya ya Nkasi na Kilombelo mkoani Morogoro. Miradi hiyo imeelekezwa katika maeneo hayo kutokana na ndoa za utotoni kuwa athiri wasichana na hatimaye kuchangia umaskini kwa familia zao. Lakini pia tunafanya kazi na idara ya maendeleo ya jamii katika kuhamasisha jamii kwa masuala ya vijana hawa ambao wameathirika na mimba za utotoni na ndoa za utotoni hatukuacha tu tuna kipengele ambacho tunawahamasisha waunde vikundi vidogo vidogo ili waweze wanapopata ujuzi waweze kuutumia wakiwa kwenye vikundi waweze kujisaidia wao wenyewe kimaendeleo ki kwa mfano wanaoshona wanakuwa na mashine zao tunawapatia mashine ili waweze kushona wale ambao wame, wana, wamefanya kozi ya umeme wanapewa vifaa lakini pia wale ambao wamejifunza masuala ya mapishi na mapambo wamepewa vifaa vya kupamba kwa hiyo wanakuwa kwenye groups ndogo ndogo ambapo hapo tunasaidiana na idara ya maendeleo ya jamii katika uhamasishaji na tayari vikundi vimeundwa vipo na vijana wanaendelea kufanya kazi sasa ushauri na, na serikali nayo ibebe kuona kwamba hili ni tatizo kubwa kwa kwa jamii zetu zinazotuzunguka kwa sababu mara nyingi watu ambao kipato chao ni cha chini anaweza kuwa na mtoto wa kike na hasa kwa mazingira ya nilivyoona akiwa mweupe mweupe wa kike anaweza kauzwa kwa ngombe nyingi sana ni kwamba jamii pewe elimu juu ya mazala ya ndoa za utotoni na wakishapewa elimu itaweza kuwasaidia jinsi ya kuweza kupunguza ndoa za utoto. Eh tulikishaongea na waziri wa, wa masuala ya jinsia, mheshimiwa mwalimu, akasema wanaleta sera ya ya kuhakikisha kwamba watoto wote waende shule, eh sera ya elimu, kwamba watoto wote waende shule ili wawe shule. Lakini kuna mtoto mwingine anaweza kama mmeza darasa la saba, hajaenda shule. Eh hamna masuala ya ufundi. Kwa hiyo bado mara nyingi wanajikuta wanaolewa. Wana, wana, wana Kwanza ninashukuru sana sasa hivi serikali na yenyewe imejikita kwenye mambo ya vijana. Kabisa naipongeza serikali kwa asilimia zote. Imeona kwamba vijana au wadogo au tunaosema youth wa, wana, wana, kuna ma, ma, yani kuna maisha baada ya huo ujana. Sasa ili waweze kuendeleza maisha yao basi tuanzie toka hapa wakiwa umri mdogo. Kwa hiyo wadau wote tunaomba 
wa, wa, waweze kufanya shughuli zao hasa kwenye awa vijana ili tupunguze hizo mimba za utotoni lakini baadhi ya mimba za utotoni hata vijana wa kiume kuna mambo mengi na wenyewe wanapata wanapata athari kwa hiyo wadau wetu na sisi wenyewe serikali tujikite sana huko kuhakikisha huyu kijana tusimpotezee malengo yake ya baadaye ni kujenga hostel watoto kama kuna na hostel wanaishi pamoja wazazi kama kuna hostel wazazi ni rahisi kuwabana wazazi kuchangia chakula kwa sababu kisha patikana ndio kwa rahisi zaidi watoto wote na kusanga sehemu moja kwa hiyo nikisha kusanga tu sehemu moja ni kwa rahisi sasa sisi walimu kuweza kuwapatia ile huduma ya kimasomo na huduma ya kimalezi muda wote Mtazamaji, ndoa na mimba za utotoni zimeonekana kutokumuathiri mtoto wa kike peke yake. Bali zinaathiri pia malengo mengine ya maendeleo endelevu. Mfano lile la kutokomeza umaskini, kuboresha afya, elimu bora, usawa wa kijinsia, kukuza uchumi na mengineo. Lakini inaelezwa kuwa haya malengo yanaweza kutimia vyema ifikapo mwaka 2030 ikiwa jamii itashirikiana kwa karibu na serikali pamoja na mashirika yasiyo kiserikali katika kukabiliana na ndoa za utotoni ambazo zimekuwa zikikatisha ndoto za wasichana wengi hapa nchini